Hello everyone. Have a great day. Welcome back to my YouTube channel, MP at Morgan Palani. I hope previous videos la ungle ko purin jero na nikra, right? Last video la na mar relation and function chapter la relation abdinger ka concept ki la example one and two abdi solve pandra the abdinger vishyam pato. Yenik video la thora continuation. So example three la under remaining anna na example surko adal la na ma pappo, right? So ipa example three anna abdin paranga same equivalence relation concept marandra kora the. So relation R under na ma ipa equivalence in solvo it should satisfy three condition. One anna reflexive. Adal the or element A edkering na A kama A should belongs to R. And A comma B add करेंगे अब दी ना B comma A रखनो that is symmetric. Transitive ना ना A comma B B comma C add दे then C A comma C वंदर relation कुल्ला ये रखनो अब दिंगे रहते transitive इन द मून कंडीशन ये रंदा that is equivalence ये लाना equivalence करें याद है right let L be the set of lines in a plane and R be the relation in L so L लंग रहते ना दे set of lines अपने येन्ना type of line वेन्ना रखला दे ला intersecting line parallel line right कोइंसाइड लाइन ये अन्य ना लाइन्स ला रखो आंधे अल्ला कलेक्शन ऐड कर दाएं इंदर कैपिटल एल अब डिन सोलेर कांगे आज कुछ मेले नम्बर डिफाइन बन रहा हूँ एक रिलेशन दा वंदा आर अंदर आर एब्डी डिफाइन बन रहा हूँ अभी ना आर कैन बी रिटर्न है सेट ऑफ़ ऑल एल L1 कमा L2 सच दैट L1 इस परपंडिकुलर टू L2 अब डिंग रामर ना मेड तक रों अलाव दी L1 L2 न रेंड एलिमेंट ऐड करना इधर एंडो परपंडिकुलर आय रखो वन्नत को ने L1 इस परपंडिकुलर टू L2 आय रखे अब डिंग रामर ऐड करों अपुरी ना देन शो दैट R इस सिमेट्रिक बट नहीं दर रिफ्लेक्सिव नार ट्रांसिटिव ये तो ओनली सिमेट्रिक मट्टो ना ये रखो मतलब बड़ी रिफ्लेक्सिव है इल्ल ट्रांसिटिव है इल्ल न प्रूफ होना चल रहा है इन द मरे आँगले स्टेट फॉरवर्ड आ कुड़ते टांगा अब डी ना इट इस टू इजी ये ना ये तो नमक तेरन जिच्छी कंक्लुशन आज रिफ्लेक्सिव इल्ल ट्रांसिटिव इल्ल न वोरे विषय येर के अब दी ना कंडीपा द निंगे प्रूफ अन्नो जनरलाइज्ड प्रूफ इल्ला अब दी ना काउंटर एग्जांपल कुटता पोतों एक्सेस लना रिया प्रॉब्लम अन्ना मरी पोड़ो बट इधर वंदे डायरेक्ट आ प्रूफ ले ना मसूली इल्ला सिमेट्रिक मट्टों ना वारा पोते इधर एंडी इल्लन सोल्ला सैरी सॉल्यूशन गिवन है L set of all ordered pair L1 comma L2 such that L1 is perpendicular to L2 इधर ना perpendicular और notation right so perpendicular ना ये भी L2 right straight up और टे इन द मरे इधर द चारी so ये द relation अब दिन कुतर कहाँगा first ये द reflexive आप दिन check पना पोरो अदाव reflexive ना ऐना तो ये comma ये belongs to ये अदाव दे L1 ऐना इंगे L1 L2 ने कर दाले L1 comma L1 belongs to R R का आप दिन check पना पोरो आप दिन ना ऐना तो L1 is perpendicular to L1 ना आप दिन रदी केल्वी अदा ना ऐना R लेर के entry ना अंदर रेंडे लाइनों perpendicular आर करो अदा condition since a line is not perpendicular to itself यंदो वर नई लाइनो आधी कादुए कंडीपा perpendicular है इरको मुड़िया दे so that इध वंदे ऐना दे it is not reflexive अवल दा मुड़ने बोची L1 is not perpendicular to L1 यंदो लाइन आधी के perpendicular है कंडीपा इरको मुड़िया दे so it is non reflexive second one ऐना अभी ना symmetric so symmetric condition ऐना L1 कमा L2 अदा दी A कमा B R ले इरका अभी ना B कमा A R ले इरकुन सोलनो right अबे L1 कमा L2 बिलांग सार ना ऐना अर्थों L1 is perpendicular to L2 टू प्रूव है ना दे L2 कमा L1 बिलांग्स तू आर आधा वधे L2 इस परपंडिकुलर तू L1 ने नम्बर प्रूफ अन्नो ओके सिंस L1 इस परपंडिकुलर तू L2 अब दी ना परपंडिकुलर और नोटेशन है ना पन्नो इब्दल दो मासो L1 इस परपंडिकुलर तू L2 अंदर लाइन है ना इंगे वारंज रिका सो इधर दाय L1 लाइन है सो इधर वंदर L1, रेंडो सेम राइट। इप्पे L1 ने अच्छी बात देखना, L1 के L2 पर पंडिकलर। इप्पे L2 अच्छी बात देखना, L2 के L1 पर पंडिकलर। आज दाइंगे सोल रहे। L2 इस साल सो पर पंडिकलर तू L1, सो L2 इस पर पंडिकलर तू L1। Therefore, L2 कमा L1 belongs to R. Therefore, R is another symmetric मुड़ने दे। Symmetric मतलब ना proof चलिए ना गा। Okay, पन्ने आचे। Next third one है ना अभी ना transitive। So इन तमारे confusion वर्दा अभी ना diagram वर्दन जी पाते नो। Diagram वर्दन जी पाता you will clear, right? So A कमा B belongs to R। अदाव दी L1, L2 R ले रखनो। अंडे L2, L3 R ले रखनो। अदाव B, C हो R ले रखा अभी ना। Then है ना सुनो। A कमा C। अदाव दी L1 कमा L3 should belongs to R आप दिंग रहते केल्वी, okay? So given L1 कमा L2 belongs to R ना मैं ऐड करूँ आप दिना let let R given, okay? So if L1 L2 R ले रहती ना ऐना तो L1 is perpendicular to L2, L2 L3 R ले रख रही ना ऐना तो L2 is perpendicular to L3. अपन L1 L2 को perpendicular आ रखे, अंदर L2 L3 को perpendicular आ ये रखे आप दिना then L1 L3 belongs to R आ, अदाव दी L1 is perpendicular to L3 and केल्वी, but ये कंडीपा इरका मुड़िया दे या 
எதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கேன் கிளியர்லி எல் ஒன் இஸ் நாட் பர்பண்டிகுலர் டு எல் த்ரீ சின்ஸ் எல் ஒன் இஸ் பேரலல் டு எல் த்ரீயா தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக பர்பண்டிகுலராக இருக்காது எப்படி கீழே டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் கொடுத்துருப்பேன் இங்கே பாருங்கள் இது எல் ஒன்னா ஸோ எல் ஒன் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு எல் டூவாக எடுத்துட்டேன் அடுத்து என்னது எல் டூ இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு எல் த்ரீ எல் த்ரீ லைன் இது எல் டூ எல் த்ரீயும் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது அப்படின்னா இப்போ இந்த எல் ஒன் இங்கே இருக்குது எல் த்ரீ இங்கே இருக்குது இப்போ இது ரெண்டும் பாருங்கள் பேரலலாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கே தவிர ரெண்டும் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று பர்பண்டிகுலராக இருக்க முடியாது பேரலல்னால் இப்படியே இருக்கும் ரைட் ஸோ பர்பண்டிகுலர்னால் இப்படி இருக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த எல் ஒன்னும் எல் டூவும் பர்பண்டிகுலர் எஸ் கிளியர் எல் டூவும் எல் த்ரீயும் பர்பண்டிகுலர் எஸ் அப்போ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபைட் பட் எல் ஒன்னும் எல் த்ரீயும் என்னது பர்பண்டிகுலர் கிடையாது தே ஆர் பேரலலாக இருக்கும் அதுதான் நான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் தட் ஃபோர் ஆர் இஸ் நாட் என்னது ட்ரான்சிட்டிவ் அவ்வளோதான் ப்ரூஃப் ஓவர் அப்போ இது ரிஃப்ளெக் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனாக கேட்டால் கண்டிப்பாக கிடையாது இந்த மூணுல ஒரு கண்டிஷன் இல்லைனாலும் அது ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் கிடையாது அவ்வளோதான் விஷயம் ரைட் ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ சரி எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் என்னன்னு பாருங்க அடுத்தது ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஷோ தட் தி ரிலேஷன் ஆர் இன் தி செட் ஒன் டூ த்ரீ கிவன் பை ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ ஒன் கமா டூ டூ கமா த்ரீ இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ் பட் நெய்தர் சிமெட்ரிக் நாட் ட்ரான்சிட்டிவ் இந்த மாதிரி டேரெக்டாக கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் டூ ஈஸி ஃபைன் பண்ணுறது ரைட் இப்போ இது ரிஃப்ளெக்சிவாக பாருங்கள் இப்போ ஏங்கிற செட்டு இதுதான் ஒன் டூ த்ரீ தான் ஏ செட்டு ஏல இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் ஏ கமா ஏ இருக்கா எஸ் இருக்குது அப்போ ரிஃப்ளெக்சிவ் தெரிஞ்சிச்சு சிமெட்ரிக்காக இல்லையான்னு எப்படி சொல்லலாம் ஒன் கமா டூ எடுக்கிறீங்க டூ கமா ஒன்று உள்ளே இருக்கணும் பட் இல்லை அப்போ சிமெட்ரிக் இல்லை அதே மாதிரி ஒன் கமா டூ ஏ கமா பி பி கமா சின்னு எடுத்தால் ஏ கமா சி ஒன் கமா த்ரீ இருக்கா இல்லை அப்போ ட்ரான்சிட்டிவும் இல்லை முடிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் ரைட் ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு பேர் தான் கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விஷயம் இல்லை அப்படின்னா கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போதும் இருக்குன்னா ஜென்ரலாக ப்ரூவ் பண்ணும் ஸோ ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ த்ரீ கமா த்ரீ ஒன் கமா டூ அண்டு டூ கமா த்ரீ ரிஃப்ளெக்சிவாக அப்படின்னு செக் பண்ணோம் அப்போ ரிஃப்ளெக்சிவ்னால் என்ன ஏ கமா ஏ ஷுட் பிலாங்ஸ் டு தட் சின்ஸ் ஆர் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆஸ் ஏ கமா ஏ அதாவது ஒன் கமா ஒன் டூ கமா டூ அண்டு த்ரீ கமா த்ரீ லைஸ் இன் ஆர் எல்லாமே இருக்குது ஏன்னா ஏ செட் வந்து எனக்கு என்ன ஸோ ஏ செட் வந்து ஒன் கமா டூ கமா த்ரீ கிவன் கொஸ்டினில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இப்போ இந்த செட்டில் இருக்க எல்லா எலிமெண்ட்டுக்கும் ஏ கமா ஏ இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் இருக்குது ஸோ இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவ் செகண்ட் ஒன் என்ன சிமெட்ரிக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ சிமெட்ரிக்னா கண்டிஷன் என்ன ஒன் கமா டூ வந்து ஆறில் இருக்கு பட் டூ கமா ஒன் வந்து என்னோட ஆறில் இல்லை பாருங்கள் ஆறில் இருக்கா டூ கமா ஒன்று இல்லை ஸோ இட் இஸ் நாட் சிமெட்ரிக் முடிஞ்ச அவ்வளோதான் ரைட் கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போதும் இல்லைங்கிற சொல்கிறதுக்கு தேர்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா ட்ரான்சிட்டிவ் ஸோ இப்போ ட்ரான்சிட்டிவ் அப்படின்னு செக் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணோம் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் தென் பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்போ ஏ கமா பி ஏ ஒன்று பி டூ ஆகும் இங்கே பி டூ சி த்ரீ இப்படி எடுத்தால் ஒன் கமா த்ரீ இருக்கணும் ஏ கமா சி இருக்கணும் ரைட் பட் ஒன் கமா த்ரீ இஸ் டசின் பிலாங்ஸ் டு ஆர் இருக்கா பாருங்கள் ஆரில் ஒன் கமா த்ரீ இல்லை ஸோ இட் இஸ் என்னது not transitive ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு இல்லைனாலும் இட் இஸ் நாட் ரைட் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ இட் இஸ் நாட் ட்ரான்சிட்டிவ் தட் ஃபார் இது ஈக்வலன்ஸாகவும் இருக்காது அவ்வளோதான் எக்ஸாம்பிள் ஃபோர் ஓவர் ரைட் தென் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் என்னன்னு பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ஷோ தட் தி ரிலேஷன் ஆர் இன் தி செட் இசட் ஆஃப் இண்டிஜர்ஸ் ஸோ இசட்னா என்னது செட் ஆஃப் ஆல் இண்டிஜர்ஸ் ஆல்ரெடி நம்பர் சிஸ்டமில் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க ரைட் பை அந்த ஆர் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா செட் ஆஃப் ஆல் ஏ கமா பி சச் தட் டூ டிவைட்ஸ் ஏ மைனஸ் பி ஸோ இண்டிஜரில் தான் இது ட்ரூ ரைட் இந்த செட்டை மாற்றினாலும் இது ட்ரூவாக இருக்காது இஸ் அண்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்கிறாங்க இன்கேஸ் இந்த செட்டை இண்டிஜருக்கு பதிலாக ஒரு நேச்சுரல் நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னு வைங்க கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னா ஏ கமா ஏவே இருக்காது ரிஃப்ளெக்சிவாகவே இருக்காது ஏன்னா ஏ கமா ஏ எடுத்திங்கன்னா என்ன ஆகும் ஏ மைனஸ் ஏ டிவைட்ஸ் டூவாக இருக்கும் அப்போ ஜீரோ வரும் ஜீரோவே எனக்கு இண்டி இதில் இருக்காது நேச்சுரல் நம்பரில் அப்போ நேச்சுரல் நம்பர் எடுத்தால் ரிஃப்ளெக்சிவே ஃபெயில் ஆயிரும் அதே மாதிரி சிமெட்ரிக்கும் வராது நமக்கு ரைட் ஏன்னா ஒன் கமா டூன்னு ஒரு நம்பர் எடுக்கிறீங்கன்னா ஒன் மைனஸ் டூ என்ன மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு உங்கள் இண்டிஜ் இது நேச்சுரல் நம்
ரிஃப்ளெக்சிவ் முடிஞ்சது அடுத்தது சிமெட்ரிக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணோம் ஸோ இவர் ஆர் எஸ் சிமெட்ரிக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணோம் ஏ டிவைஸ் சரி ஏ கமா பி ஆறுல இருந்து எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா பி கமா ஏ ஆறுல இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் அப்போ ஏ கமா பி ஆறுல இருந்து எடுக்கிறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் டூ டிவைட்ஸ் ஏ மைனஸ் பி அப்போ டூ டிவைட்ஸ் என்ன பண்ணலாம் பி மைனஸ் ஏ ஆல்சோ இப்போ ஏ மைனஸ் பின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏ வந்து ஒரு டென்னு பி வந்து ஒரு ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ ஏ மைனஸ் பி என்ன வரும் சிக்ஸு அப்போ டூ டிவைட் சிக்ஸா எஸ் கரெக்டு இப்போ ஃபோர் மைனஸ் டென் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் அதாவது பி மைனஸ் ஏ பண்ணிங்கன்னா இது தான் ஏ மைனஸ் பி ரைட் பி மைனஸ் ஏ ஃபோர் மைனஸ் டென் விச் இஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸும் என்ன பண்ணோம் டூ டிவைட் பண்ணோம் ப்ரொவைடட் இந்த மைனஸ் சிக்ஸுங்கிறது இன்டிஜர் இன்டிஜர் செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் டூ ரைட் அப்போ பி மைனஸ் ஏவையும் அதை டிவைட் பண்ணும் ஆல்சோ பி மைனஸ் ஏவை டிவைட் பண்ணுறதால பி கமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர் தட் ஃபோர் ஆர் எஸ் என்னது சிமெட்ரிக் சிமெட்ரிக்கும் முடிஞ்சது டிரான்சிட்டிவ் மட்டும் கொஞ்சம் செக் பண்ணோம் ஸோ அப்போ டிரான்சிட்டிவ் கண்டிஷன் என்ன ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் அண்ட் பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்தோம் அப்படின்னா தென் ஏ கமா சி ஆரில் இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணோம் ஓகே இஃப் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர்னா என்ன அர்த்தம் டூ டிவைட்ஸ் ஏ மைனஸ் பி கண்டிஷன் அதே மாதிரி பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு ஆர்னா என்ன அர்த்தம் டூ டிவைட்ஸ் பி மைனஸ் சி கண்டிஷன் அப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் ஏ மைனஸ் சி ஏ கமா சி ஆறில் இருக்குன்னு சொல்லணும் அப்போ ஏ மைனஸ் சியை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா இது கூட ஒரு பி ஆடிங் அண்ட் செப்ரேட்டிங் பண்ணிக்கிறேன் அப்போ ஏ மைனஸ் பி அண்ட் ப்ளஸ் பி அப்படின்னு பண்ணிக்கிறேன் ஆடிங் அண்ட் செப்ரேட்டிங் வித்து பி பண்ணுறேன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இதை ரெண்டாக பிரிச்சுக்கோங்க ஏ மைனஸ் பி ஒன்று பி மைனஸ் சி ஒன்று ரைட் ஸோ ஏ மைனஸ் சி இஸ் ஈவனாக வரும் ஏன் இது ஈவன் ஏன்னா இதுவும் டிவைட்ஸ் டூ ரைட் தட் இஸ் ஏ மைனஸ் பி டிவைட்ஸ் டூ மேலே பேசியிருக்கோம் பி மைனஸ் சி இஸ் ஆல்சோ டிவைட்ஸ் டூ அப்போ இதுவும் டூவால் டிவைட் ஆகுது இதுவும் டூ ஆக டிவைட் ஆகுதுனா இது மொத்தமும் டூவால் டிவைட் ஆகுமா விச் இஸ் அன் ஈவன் நம்பர் ரைட் ஒரு நம்பர் டூவால் டிவைட் ஆகுதுன்னா இட் மஸ்ட் பி என்னவா இருக்கும் ஈவன் நம்பராக தான் இருக்கும் வேறு எந்த பாசிபிலிட்டியும் இல்லை கிளியர்லி ஏ மைனஸ் சி என்ன சொல்லலாம் இஸ் டிவிசுல் பை டூ அதை டேரெக்டாக கூட சொல்லலாம் இந்த ஈவன் இல்லாமல் ஏன்னா ஈவன்னா டிவிசிபிள் பை டூ கண்டிப்பாக அப்படி இல்லைனா என்ன சொல்லலாம் ஏ மைனஸ் பி இஸ் டிவிசிபிள் பை டூ மேலே சொல்லியிருக்கோம் பி மைனஸ் சி இஸ் ஆல்சோ டிவிசிபிள் பை டூ அது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அந்த வர நம்பரும் டிவிசிபிள் பை டூ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ மைனஸ் பி வந்து உங்களுக்கு மேலே பார்த்த மாதிரி சிக்ஸ்னு வைங்க B மைனஸ் சி வந்து மைனஸ் சிக்ஸ்னு வந்து தான் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன ஜீரோ ஜீரோ இஸ் ஆல்சோ டிவிசிபிள் பை டூ ரைட் இல்லை வேறு ஏதாவது நம்பர் இப்போ ஏ மைனஸ் பி வந்து ஒரு சிக்ஸ் பி மைனஸ் சி வந்து ஒரு ஃபோர்னு வைங்க இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் எனக்கு என்ன வரும் ஸோ ஏ மைனஸ் பி சிக்ஸ் பி மைனஸ் சி ஃபோர் அப்படின்னா ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா டென்னு ஸோ இது டிவிசிபிள் பை டூ எஸ் திஸ் இஸ் ஆல்சோ டிவிசிபிள் பை டூ இது ரெண்டையும் சம் பண்ணி வர்ற ஆன்சர் திஸ் இஸ் ஆல்சோ டிவிசிபிள் பை டூ அதுதான் இங்கே சொல்கிறேன் அப்போ ஏ மைனஸ் சி இஸ் டிவிசிபிள் பை டூ அப்போ டூ டிவைட்ஸ் என்னது ஏ மைனஸ் சி டிவிசிபிள் பை அப்படின்னா அந்த மாதிரி மல்டிபிளில் எழுத முடியுன்றது ஸோ டூ டிவைட்ஸ் ஏ மைனஸ் சி இந்த நம்பர் இதை டிவைட் பண்ணும் அப்போ ஏ கமா சி பிலாங்ஸ் டு ஆர் தட் ஃபார் ஆர் இஸ் வந்து நமக்கு என்னது ட்ரான்சிட்டிவ் ஹென்ஸ் ஆர் இஸ் அன் என்னது ஈக்வலன்ஸ் ரிலேஷன் இன் எங்க இன்டிஜர் இஸ் அட்ல தட் சால் ஃபார் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் ரைட் ஸோ தட் சால் அண்ட் தென் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் லாஸ்ட் இது ஒன்று தான் இருக்குது இங்கே எக்ஸாம்பிள் ஸோ அதனால் இதையும் நம்ம முடிச்சிடலாம் இதுலேயே ரைட் ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிள் ஃபார் திஸ் ஃபஸ்ட் எக்ஸைஸ் வந்து ஓவர் ரைட் ஸோ லெட் ஆர் பி தி ரிலேஷன் டிஃபைண்ட் இன் தி செட் ஏ வந்து ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அப்படிங்கிற என்ட்ரிஸ் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன செட்ஸாக அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா ஈஸி நம்ம ஃபைன் பண்ணுறது பை ஆர் இஸ் நத்திங் பட் செட் ஆஃப் ஆல் ஏ கமா பி சச் தர் போத் ஏ அண்ட் பி ஆர் எய்தர் ஆட் ஆர் ஈவன் இதுதான் கண்டிஷன் அப்போ இங்கே எடுக்கிற ஏபிலாம் ஒன்று ஆடா இருக்கும் இல்ல ஈவனா இருக்கும் அதான் நம்மளோட ரிலேஷன்ல இருக்க கண்டிஷன் ஷோ தட் ஆர் இஸ் அன் ஈக்வலன்ஸ் ரிலேஷன் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஆர் ஈக்வலன்ஸ் சொல்லணும் ஃபர்தர் ஷோ தட் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி செட் ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா செவன் ஆர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் அண்ட் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சப்செட் டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த செட்டில் இருக்க எல்லா
சாரி டூங்கிறது ஈவன் த்ரீ ஆர் நம்பர் ஃபோர் ஈவன் நம்பர் இந்த மாதிரி எந்த எலிமெண்ட் நீங்கள் எடுத்தாலும் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்க போகுது ஒன் மஸ்ட் பி எய்தர் ஆர் எய்தர் ஆட் ஆர் ஈவனாக இருக்க போது அப்போ போத் ஏ அண்ட் ஏ மஸ்ட் பி எய்தர் ஆட் ஆர் ஈவன் இப்போ நீங்கள் ஏவை ஒன்னாக எடுக்கிறீங்கன்னா இன்னொரு ஏவம் என்னது ஒன் ஒன் அண்ட் ஒன் போத் ஆர் என்னது ஆட் நம்பர் இப்போ ஏவை நீங்கள் ஃபோராக எடுக்கிறீங்கன்னா ஏவம் ஃபோர் அப்போ ஃபோர் அண்ட் ஃபோர் போத் ஆர் என்னது ஈவன் ஸோ அப்போ எய்தர் ஆட் ஆர் ஈவனாக இருக்கும் அப்போ டெஃபினெட்லி ஏ கமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர் தட் ஃபார் ஆர் இஸ் என்னது ரிஃப்ளெக்ஸிவ் சிமிலர்லி சிமெட்ரிக் செக் பண்ணோம் சிமெட்ரிக்னா என்ன ஏ கமா பி நீங்கள் ஆர்லேருந்து எடுத்து பி கமா ஏ இருக்கான்னு செக் பண்ணோம் தென் பி கமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆரா அப்படிங்கிறது கேள்வி ஸோ அப்போ ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர்னா என்ன அர்த்தம் போத் ஏ அண்ட் பி மஸ்ட் பி எய்தர் ஆட் ஆர் ஈவன் ஸோ இது வந்து கண்டிஷன் நமக்கு அப்போ போத் பி அண்ட் ஏ மஸ்ட் பி எய்தர் ஆட் ஆர் ஈவன் ஏ அண்ட் பி ஈவன் ஆடாக இருந்தாலும் பி அண்ட் ஏவும் என்ன சேம் தான் ரைட் இது ஈவன் இது ஆடுனா அதே திருப்பி போட்டாலும் என்ன ஆட் அண்ட் ஈவன் அதுதான் இங்கே சொல்லியிருக்கேன் எய்தர் ஆட் ஆர் ஈவன் பி அண்ட் ஏவும் இருக்கும் அப்போ இதில் இருந்து என்ன தெரியும் பி கமா ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர் தட் ஃபார் ஆர் இஸ் என்னது சிமெட்ரிக் மூணாவது கண்டிஷன் என்ன ட்ரான்சிட்டிவ் ட்ரான்சிட்டிவும் ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக வந்துடும் ஸ்ட்ரான்சிட்டிவ் என்ன ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் அண்ட் பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு ஆர்னு நான் எடுத்தனா தென் ஏ கமா சி பிலாங்ஸ் டு ஆரா அப்படிங்கிறது கேள்வி ஸோ ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர்னா என்ன அர்த்தம் போத் ஏ அண்ட் பி ஆர் எய்தர் ஆட் ஆர் ஈவன் ரெண்டுமே ஒன்று ஆடாக இருக்கலாம் இல்லை ஈவனாக இருக்கலாம் சிம்லர்லி பி கமா சி பிலாங்ஸ் டு ஆர்னா என்ன அர்த்தம் போத் பி அண்ட் சி ஆர் எய்தர் ஆடு ஆர் ஈவன் ரைட் அப்போ ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏபிசி மஸ்ட் பி என்னவாக இருக்க போகுது இது ஏவும் பியும் ஆட் ஆர் ஈவன் பியும் சியும் ஆட் ஆர் ஈவன் அப்போ என்ன ஆகுது ஆல் தி த்ரீ எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் எய்தர் ஆட் ஆர் ஈவன் ஸோ அப்போ இதுலேருந்து நான் என்ன சொல்லலாம் ஏ கமா சி வந்து பிலாங்ஸ் டு ஆறு கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஏன்னா ஏபிசி மூணுமே எய்தர் ஆட் ஆர் ஈவனாக இருக்க போகுது அப்போ ஏசியும் என்னவாக இருக்க போகுது எய்தர் ஆட் ஆர் ஈவனாக இருக்க போகிறோம் அப்போ எய்தர் ஆட் ஆர் ஈவன்னா என்ன அர்த்தம் ரிலேஷனுக்குள்ளே இருக்கு தட் ஃபோர் ஆர் இஸ் என்னது ட்ரான்சிட்டிவ் தட் ஃபோர் ட்ரான்சிட்டிவும் வந்துச்சு ரிஃப்ளெக்ஸும் வந்துச்சு சிமெட்ரிக்கும் வந்ததால் ஆர் இஸ் அண்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் ஸோ ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் முடிஞ்சது அடுத்து ஃபர்தர்னு இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருந்தாங்க என்ன கொஸ்டின் ஸோ ஃபர்தர் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி செட்டு ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா செவன் ஆர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் எல்லா எலிமெண்ட்டும் இதுக்குள்ளே இருக்க ஒரு ஒரு எலிமெண்ட்டும் இன்னொருத்துக்கு இல்லை ரிலேட்டட் ஏன் அப்படின்னா ஆஸ் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர் தி சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட் நம்பர் இது எல்லாமே சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட் நம்பர் ஸோ ஒன்றுக்கு ஒன்று அது எல்லாமே ரிலேட்டடாக இருக்கும் சிமிலர்லி ஆடுக்கு பேசின மாதிரி ஈவன் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ஆர் ரிலேட்டட் டு ஈச் அதர் ஆஸ் ஆல் தி எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் செட்ஸ் ஆர் சப்செட்ஸ் ஆஃப் ஈவன் நம்பர் அப்போ டெஃபினட்டாக அதுக்குள்ளே இருக்க எலிமெண்ட்ஸ்க்கு அதுவே ரிலேட்டடாக இருக்கும் அண்டு லாஸ்ட்டாக என்னது நோ எலிமெண்ட் ஆஃப் தி சப்செட் ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா செவன் கேன் பி ரிலேட்டட் டு தி எனி எலிமெண்ட் ஆஃப் டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் பிகாஸ் ஏன் ரிலேட்டடாக இருக்காது பிகாஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி செட் ஒன் கமா த்ரீ கமா ஃபைவ் கமா செவன் ஆர் ஆட் நம்பர் அண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி செட் டூ கமா ஃபோர் கமா சிக்ஸ் ஆர் ஈவன் நம்பர் அப்போ இதெல்லாம் ஆட் நம்பர் இதெல்லாம் ஈவன் நம்பர் இது ரெண்டுத்துக்கும் கண்டிப்பாக என்னவாக இருக்க முடியாது இதில் இருக்க எந்த எலிமெண்ட்டும் இதில் இருக்க எலிமெண்ட்டுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்க முடியாது பிகாஸ் தீஸ் ஆர் ஆல் ஆட் அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் ஈவன் தட்ஸ் ஆல் ஃபார் this question as well as the examples of the relation section okay so idoda example vand over right upcoming video la nama exercise vand solve pannu first exercise 1.1 na base pannirka questions ella nama upcoming videos la solve pannu right so idala nam remaining irka ella example um potadala konja lengthy a or 18 minutes vandirukku right so upcoming video la nama idha base panni exercise la paapom right thank you remaining things we'll see in the next video thank you